ഹായ് നമസ്കാരം ഡിബീസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണി കപ്പ ബിരിയാണിയെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശദീകരണം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കപ്പ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം കപ്പ ബിരിയാണിക്കുള്ള എല്ല് കപ്പയും റെഡിയാണ് ഇത് രണ്ട് കിലോ എല്ലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നേരെ ഇരട്ടി നാല് കിലോ കപ്പ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു കിലോ എല്ല് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് കിലോ കപ്പ അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക് കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ സാധാരണ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഗരം മസാല ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് മീറ്റ് മസാല വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് സവോള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഇത് ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ ഉണ്ട് ഇത് താഴത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബീഫ് ഈ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ബീഫ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഹാഫ് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നു ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു സ്പൂണിന്റെ പകുതി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് ആറ് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു കൊറിയാണ്ടർ ഇത് ആറ് സ്പൂൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഞങ്ങൾ ഇടുന്നു മീറ്റ് മസാല ഇത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഗാർലിക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവോള അരിഞ്ഞത് ഇനി ഈ ബീഫിലേക്ക് പകുതിയോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇച്ചിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കപ്പ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞിരുന്നാൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബീഫ് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂടെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കപ്പ കുഴുങ്ങാനായിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പയും ബീഫും വേവിച്ച് ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ വറക്കാനായിട്ട് പാനും എണ്ണയും ഒഴിച്ച് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഈ കോക്കനട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരട്ടിയെടുക്കാം സാധാരണ കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ പച്ചയ്ക്ക് അരയ്ക്കാനാണ് പതിവ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആ പച്ച കളർ ഒന്ന് മാറി ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ആവുന്ന ഇടങ്ങനെ ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമുക്ക് കടുക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം കടുക് ചൂടായി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഇതിന്റെ പകുതി നമ്മൾ ബീഫിന്റെ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇഞ്ചി ഇതിന്റെ പകുതി നമ്മൾ ബീഫിന്റെ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇരിക്കുന്ന സവോള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചമുളക് ഒന്ന് വളർട്ടെ എന്നിട്ട് പയ്യെ ഇത് വറക്കി എടുക്കാനായിട്ട് വെക്കുക ഇത് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സവോള നമുക്ക് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മസാല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മസാല ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മ
ബീഫ് വേവിച്ചപ്പം അതിൽ മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് അത് കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തോരം വേണം എന്നുള്ളത് കണക്ക് കൂട്ടി ഇതില് ആ മസാലകൾ ഇട്ട് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല അര സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് ഇടുകയാണ് ഈ മസാലയിലേക്ക് അപ്പൊ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം കുരുമുളകും പെരുഞ്ചീരകവും പൊടിച്ചതും എല്ലാം ചേർത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഇതിലേക്ക് ഇടാം അതിന് ശേഷം ഇത് പയ്യെ ഇതിന് മേലെ ഇങ്ങനെ പൊത്തി വെക്കാം കറിയുടെ മേലെ പൊത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതുക്കിയെടുത്ത തേങ്ങ ഇത് റെഡിയാണ് ഇതിന് മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അടിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത തേങ്ങ ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് ഒതുക്കിയെടുത്തതാണിത് അരച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒതുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ആ ഒരു ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ഇനി ഇത് കൈ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിന് താഴെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അമൻ ചെയ്യുക ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബ